Lo positivo de todo esto es que los ciudadanos españoles reaccionaron como nunca se había visto, tanto en Cataluña como en el resto de España. Efectivamente, millones de banderas españolas por todas partes. Literalmente así fue y aún cuelgan muchas de ellas de los balcones. Porque este 2017 no ha sido solo el año de la ruptura de España, también ha sido el año del reencuentro de los españoles con su patria. El año 2017 será recordado como aquel en el que la mitad de los catalanes perdieron el miedo al nacionalismo y salieron a las calles a reivindicar la unidad de España. El desafío independentista materializado en el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia suscitó la reacción de millones de catalanes que no se resignan a ser pisoteados por el rodillo nacionalista. Las manifestaciones a favor de la unidad de España celebradas en Barcelona el 8 y el 29 de octubre marcaron un hito en la historia política reciente. Más de un millón de personas recorrieron las calles de la capital catalana en cada una de las jornadas en las que la sociedad civil se rebeló no solo contra el desafío de la Generalitat, sino contra décadas de adoctrinamiento nacionalista. Sociedad civil catalana no solo logró reunir a una gran multitud de ciudadanos, sino también a representantes de todos los partidos políticos e intelectuales que llamaron a la unidad de España frente a una multitud que pedía la encarcelación de Puigdemont y el resto del gobierno autonómico. Las dos grandes manifestaciones de Barcelona además fueron una oportunidad única para que los partidos constitucionalistas salieran reforzados frente a las fuerzas separatistas. Es el caso de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera, nacido precisamente como reacción al nacionalismo catalán fue quien mejor supo entender el momento político para articular un discurso que ha convencido no solo en gran parte de Cataluña, sino en muchos otros lugares de España. Y es que el resto del país no ha sido ajeno a lo que sucedía en Cataluña. Con la unidad de España en juego, cientos de miles de españoles salieron a las calles en lugares como Madrid, Sevilla, Valencia o Valladolid. En la capital de España, la fundación de Naes convocó a todos los ciudadanos en la emblemática Plaza de Colón para ropar a los catalanes no nacionalistas que pasaban por momentos complicados después de la celebración del referéndum del 1 de octubre. La reacción de los madrileños supuso un balón de oxígeno para todos ellos, pero también para un gobierno, el de Rajoy, que veía que la calle era un clamor pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tras la declaración de independencia, el paisaje de muchas ciudades se transformó de tal manera que infinidad de balcones y ventanas lucen ahora la bandera nacional para recordar que con la unidad de España no se juega.